сайн байцаахны хөтүүд дээр хоёр дугаар ангийн хүн орчин хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн хичээлээр бүгд дээрээ Монгол орны үзэсгэлэнт газрын талаар ярилцсан. Бүгд дээрээ хичээлийнхээхэнд сурах бичиг, үүсэг, хүн орчны дэвтрээ болон гэртчэн хэрвээ байгаа бол нэг бичгийн цаасыг бэлдэж хичээлдээ итгэхтэй анхааралтай оролцоорой. Монгол орны үзэсгэлэнт газрыг яриулах бид нар Монгол орны газар нутгийг бүгэлтэн авч ярих учраас өнөөдөр бид нар Монгол орны газрын зургийн талаар эхлээд ярилцсан. Монгол орны газрын зураг сурах хүчгийн 60-аас төгөр хуудсанд байгаа. Бүгдээрээ сурах хүчгийн 60-аас төгөр хуудсанд байгаа Монгол орны газрын зурга гаргаад өөрийнхөө аймгийг Монгол орны газрын зураг дээрээс олж тэмдэглэрэй. Газрын зураг гэдэг бол ямар нэгэн нутаг дэвсгэр объектыг тусгаад тэмдэглэгээ ашиглаж дүрслсэн дүрслэлийг газрын зураг гэж хэлж байгаа. Тэгвэл энэ хүү зургт газрын зургийг өнг болон дүрсээр дүрслэн харуулжээ. Тана аймаг хаана байгаа вэ гэсэн асуултанд хариулахын тулд бид нарт мэдээж Монгол орны газрын зураг дээрээс зүг чигийн тэмдэглэгийг ашиглаж хариулах шаардлага гарч ирж байгаа. Тэгвэл Монгол орны зүг чигийн тэмдэглэгийг ашиглаад бүгдээрээ өөрийнхөө аймгийг аль зүгт байгааг олох боломжтой. Ертөнцийн зүг чигийн тэмдэглэгийг ажиглавал өмнө, хойно, баруун, зүүн, баруун хойно, зүүн хойно, баруун өмнө, зүүн өмнө гэсэн зурглал байж байна. Тэгвэл бүгдээрээ өөрийнхөө нутгийг Монгол орны аль зүгт байгаа вэ гэдгийг газрын зураг дээрээс олохын тулд ертөнцийн зүг чигийн тэмдэглэгийг ашиглах хэрэгтэй. Хэрэв чи хинти аймагт амьдэрдэг бол Монгол орны аль зүгт байгаа вэ? Хэрэв өмнөгөө аймагт амьдэрдэг бол Монгол орны аль зүгт байгаа вэ? Тэгвэл ертөнцийн зүг чигийн тэмдэглэгийг газрын зургийн гол хэсэгт авчирч тавиад харъя хинти аймаг бол Монгол орны зүүн хэсэгт байрлаж байна. Өмнөгөө аймаг Монгол орны өмнө хэсэгт байрлаж байна. Тэгвэл бүгдээрээ өөрийнхөө аймгийг газрын зураг дээрээс олж тэмдэглэсэн байх гэж багш нь найдаж байна. Хүүхдүүдээ дэлгэцэн харагдаж буй дараах шүлгийг анхааралтай уншаад юуны талаар гарсныг эргэцүүлж төсөөлж бодоорой. Миний нэр хаан суудалтай аваас шивнэж хайрласан нэр хатан заяатай ээжээс үүэлж аялсан нэр эмөө өвөө хоёрын эвийлж өхөөрсөн нэр энхри багын зангаар энэгшин дассан нэр энэ шүлэгт юуны талаар гарсан бэ энэ шүлэгт нэрний талаар гарчээ чиний нэрийг хин өгсөн бэ бидний нэрийг өвөө эмээ аав ээж гэр бүлийнхэн өгдөг тэгвэл уул усны нэрийг хин өгдөг бэ бүгдэрэг эргэцүүлж бодоорой. Мөн тана нутагт томоохон уул ус байвал тэдгээрийн нэрийг дэвтэртэй бичээрэй. Нутгийн ха томоохон уул усны нэрийг дэвтэртэй бичээрэй. Тэдгээр уул усыг яагаад тэгж нэрлсэн бэ? Ягаад тэгж нэрлсэн бэ? Сайн байцаахны хүүхдүүдээ намайг бат гэдэг би ховд аймагт амьдэрдэг гэжээ. Тэгвэл газрын зураг дээр батын амьдэрч байгаа ховд аймаг газрын зургт хаана байна вэ? Мөн ховд аймгийг газрын зураг дээр ямар өнгөөр тэмдэглэсэн байна вэ? За харъя. Ховд аймаг Монгол орны баруун хэсэгт байна. Ховд аймгийн газрын зураг дээр шар өнгөөр тэмдэглэн дүрсэлжээ. За нутгийн томоохон уул усны нэрийг бичээрэй гэсэн асуултанд бат яаж хариулсан бэ? Дэлгэц руу анхаарлаа хандуулаарэ. Манай нутагт хар ус нуур цам гарав уул 3 цэнхрийн агуу гих мэт олон сайхан газрууд бий гэж бат тэмдэглэжээ. 
тэгвэл бат нутгийн ха томоохон уул усны нэрийг та нарт нэрлэж үзүүллээ. Тэгвэл эдгээр уул ус нь зориулсан дуу шүлэг байдаг юм болов уу? Мөн танаа нутагт байгаа томоохон уул усны талаар шүлэг дуу байдаг уу? Байдаг бол мэддэг дуу шүлгийнхээ нэрийг бичээрэй. Ховд нутаг минь цам гарав танаа гихмэд олон дуу байдаг гэж бат хариулжээ. Тэгвэл батын хариулсан хариултай адилхан хариултыг та нар өгч чадсан уу? Бүгдээрээ эргэцүүлж боди. Эдгээр уул ус маань ямар нэгэн домогтой юм болов? Эдгээр уул усын нэрийг хин өгсөн юм бол бүгдээрээ сур хүчгийн 69 дугаар хуудасны сутай уулын домгийг уншицгаая. Сутай уулын номгийг анхааралтай уншсан байх гэж багш нь найдаж байна. Тэгвэл уул усны нэрийг хин өгдөг байх нь. Аав ээж өгдөг юм уу? Өвөө амаа мэн өгдөг юм уу? Ямар нэгэн дарга өгдөг юм уу? Альсгүй бурхан өгдөг юм бол. Тэгвэл сутай уулын домгоос авч үзвэл олон 100 жил нутаглаж ирсэн арт төмөн өөр өөрөөр нэршилсэн байгааг Бүгдээрэ харж болж байгаа. За дараах мэдээллийг харъя. Багш нь та нар зориулж Монголын үзэсгэлэнт газар болон түүхэн дурсгалт газруудаас мэдээл бэлтгэж ирсэн баг. Эхний мэдээлэл бол Хонгорын хэлс байна. Хонгорын хэлс нь өмнөгөө баймгийн бүх нутгийн 3 орчим хувийг эзэлдэг эсэн нуруу манхан тармаг хэлс юм. Эсэн манхан нь Ёроолоосоо дээш оргил хүртлээ. Арваас 195 метр хүртэл цавчим өндөр бөгөөд салхитай үед янз бүрийн хөгжим эхшиглэх мэт дуу авай гардаг. Энэ нь салхинд элсний маш нарийн ширхгүүд хийсч сарнан цахилгаан жаад түүний эерэг сөрөг цахилгаан цэнэг үрэлцнээс энэ хөч хэмээ гардаг байна. 2010 онд Монголын говнэрээр аймга төлөөлөн Монгол улсын 9 гайхамшигаар тодорчээ. За тэгвэл Монгол орны газрын зургт маань Хонгорын хэлсийг аль хавь байрлуулах вэ? Хонгорын хэлс өмнөгөө аймагт байдаг. Тэгвэл Монгол орны газрын зургаас өмнөгөө аймгийг ямар өнгөр тэмдэглэсэн бэ? Монгол орны өмнө хэсэгт буюу өмнөгөө аймгийг улбар шар өнгөр тэмдэглэжээ. Өмнөгөө аймагт бидний сая мэдээллийг авсан Хонгорын хэлс байрлаж байна. За дэлгэц рүүгийн анхаарлаа хандуулъя. Хөвсгөл нуур, хөвсгөл далайн Монгол улсын хойд хэсэгт хөвсгөл аймагт оршдог. Энэ нуур нь Монголын хамгийн их эзэлгүүнтэй хамгийн гүн нуур юм. Хөвсгөл гэдэг үг нь төрөг хэлээр көп су көл буюу их устай нуур гэсэн үг юм. Монголчууд уг нуурыг эрт дээр үеэс арэг ус хэмээн нэрлэж байжээ. Өвлийн улиралд 12 сараас 5 сар хүртэл хөлддөг учир нуурын мөсөн дээгүүр машин тээвэр явах боломжтой гэжээ. Тэгвэл Монгол орны газрын зургт хөвсгөл нуур байрлаж байгаа хөвсгөл аймаг аль хэсэгт байна вэ? Мөн ямар өнгөр дүрслэн харуулсан байна. Монгол орны хойд хэсгээр буюу улбар шар өнгөр хөвсгөл аймгийг газрын зургт дүрслэн харуулжээ. Тэгвэл 
хөвсгөл аймгийн нутаг дорших хөвсгөл нуурыг энд байрлуулах юм байна. Дараагийн мэдээллийг харъя. Монгол Алтай нуруны Алтай тавин боог дуулна. Монгол Улсын хамгийн өндөр уул юм. Энэ чутхаараа Монгол орны дээвэр хэмээдэг. Тавин боог дуулна. Баян үлгийн аймгийн сингэл сумнд оршдог. Тавин боог дуулна. Тавин үндсэн оройтой. 1996 онд Алтай тавин боогдын байгалийн зөвхөлт газар хэмээн улсын хамгаалтанд авчээ. Алтай тавин боогт уулан Монгол орны аль хэсэгт байрлаж байгаа вэ? Мөн Алтай тавин боогт уул уул байрладаг Баян үлгийн аймаг маань Монгол орны газрын зургт ямар өнгөөр дүрслэгдэж харуулсан юм бол. Монгол орны баруун хязгаарт буюу Баян үлгийн аймгийг ногоо өнгөөр дүрслэн газрын дургт зургт тэмдэглэжээ. Тэгвэл Алтай тавин боогт уул маань Монгол орны баруун талд баян үлгийн аймагт оршдог юм байна. За дараагийн мэдээлэл нь Бурхан халд уул байна. Бурхан халд уул нь хинтийн аймагт оршдог Чингис хааны төрсөн нутаг юм. Бурхан халд уул нь Монгол хүний зүрх сэтгэл сүсэг биширэлт гүн шингэсэн газар билээ. 1818 оноос Албан ёсоор тахлаг үйлддэг болсон. 2015 онд Дэлхийн соёлын өвд бүртгэж авчээ. Тэгвэл Бурхан халд уул байрлаж байгаа хинтий аймаг маань газрын зургийн аль хэсэгт байгаа вэ? Мөн газрын зургт ямар өнгөөр дүрслэн харуулсан байна вэ? Газрын зургт зөв хэсэгт буюу хинтий аймаг маань улбар шар өнгөөр дүрслэгдчихэ. Тэгвэл Бурхан халд уул маань хинтий аймагт байрлагдсан юм байна. Дараагийн мэдээлэл маань тайхар чулуу байна. Архангай аймгийн их тамир сумын нутагт орших тамирын голын хөвөнд байрладаг бүдүүн ширхэгт боржин чулуун цохио юм. Энхүү чулуун хөшөөний тухай олон домог шинжлэх ухааны тайлбарууд байдаг. Тайхар чулуу байрлаж байгаа Архангай аймаг маань Монгол орны аль хэсэгт байна вэ? Мөн энхүү газрын зургт ямар өнгөөр тэмдэглэн харуулсан байна вэ? Архангай аймаг маань Монгол орны төвөс хэр байж байна. Архангай аймгийг газрын зургт ягаан өнгөөр дүрслэн харуулж байна. Мөн нэмэлт дээр Архангай аймагт хоёр нуур байдаг. Томоохон нуурудаас багш нь хоёр нуурыг нэрлэж үгийн үгийн нуур, тэрхийн цагаан нуур гэж байдаг байх нь. За сүүлийн мэдээллийг харъя. Эрдэн зуун хийд нь Монгол улс дэх хамгийн эртний бурхан шашны хийд юм. Тус хийд нь Үр Ангай аймгийн хар хорин сумын төвийн ойролцоо эртний хот хар хоромын туурын хажууд байрладаг. Энэ хийд нь Дэлхийн өвд бүртгэгдсэн Орхны хүндийн соёлын дурсгалт багтдаг гэж яа. Тэгвэл бүгдээрээ эрдэн зуун хийдийг байрлуулъя. Эрдэн зуун хийд байрлаж байгаа Үр Ангай аймаг маань Монгол орны төв хэсэгт байрладаг юм байна. Энийг ягаан өнгөр дурслаа харуулж яа. Бид сая мэдээллийг ашиглаж газрын зураг дээр Монголын үзэсгэлэнт газрууд болон төвх дурсгалын газруудыг байрлуулаа. Тэгвэл бүгдээрээ мэтгий хүсэж байгаа газрынхаа мэдээллийг энэ мэтээр цуглуулж боловсруулж болох нэ. За, багш нь таанарт нэгэн сурагчийн хийсэн бяцхан номыг танилцуулъя. Энэ ном маань Монголын үзэсгэлэнт газруудыг зургийн мэдээлэлээр оруулсан ном байгаа. Энэ номыг яаж хийхийг өмнөх хичээлүүд дээр багш нь нуулж үзүүлсэн байна. Тэгвэл бүгдээрээ бичгийн цаас бэлдсэн бол тэр бичгийн цаасаа уртаашаа нугалаад эргүүлж дэлгээд өргөөшөө нэг нугална. Дахиад нугалсныгаа дахиж нэг тэнцүү нугална. Эргээд сүүлийн нугласыг дэлгээд энэ зург хүртэл хайчлана. Хайчлж дуусаад бүтэн дэлгээд ингэж нугална. Энэхүү бяцхан ном маань бэлэн болж байна. Тэгвэл энэ номыг ашиглаад нэгэн сурагчийн хийсэн мэдээллийг бүгдээрээ харцгаая. 
Монголын сайхан орон гэсэн гарчигтай зургийн мэдээллийг оруулж өгчээ. Эхний зургт хан хөхий уулын талаар зураг байна. Дараагийн зургт уус нуурын талаар зураг байна. Эргүүлээд харвал хэрэгс нуур зурагийн хадны зураг хэцүү хад гоож үрийн хүрхрээ гих мэт байгалийн үзэсгэлэнт газруудын талаар энхүү номыг бүтээжээ. Тэгвэл хан хөхий уул уус нуур хэрэгс нуур зурагийн хадны зураг хэцүү хад гоож үрийн хүрхрээ гих энэ газрууд Монгол орны аль аймагт байдаг юм бол бүгдээрээ гэр бүл ихнээсээ нэг асууж тодруулаарай. Тэгвэл эдгээр үзэсгэлэнт газрууд Монгол орны баруун эсэгт буюу уус аймгийн нутагт оршиж байдаг юм байна. Тэгвэл бүгдээрээ өөрийнхөө мэдхийг хүссэн газруудынхаа талаар мэдээллийг цуглуулж бяцхан ном хийж болох нь байна. Мэдээллийг яаж цуглуулах вэ? Мэдхийг хүссэн газрынхаа зургийг эхлээд олно. Энэ зургийг бүгдээрээ сонин сэтгүүл ном юунаас ч олж болно. Дараа нь тэдгээр газруудынхаа талаар хин нэгнээс асуун гэр бүлийнхэн найз нөхөдгээд хин хинээс ч асуусан болно гэсэн. Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл бүгдээрээ номын сангаас номноос мэдээллийг авч болох нэ. Мөн эдгээр цоглуулсан мэдээлүүдээ бүгдээрээ бусдад танилцуулна. Бусдад яаж танилцуулха та нар өөрснөө загварын гаргаад хийж болно. Бяцхан ном хэлбэрээр аль эсвэл тайлбар хэлбэрээр үгэн хэлбэрээр гээд болно. Тэгвэл энэ бяцхан ном маань ингээд харуул дандаа зург байгаа учраас бид нар зургийн мэдээлэл байх нэ гэж харж болохоор байгаа юм аа. Бүгдээрээ гэртээ өөрийнхөө амьдарч байгаа нутгийн өөрийнхөө мэдэхгүй байгаа үзэсгэлэнт газруудын талаар мэдэж танилцуулга бэлдэж ирээрэй. Өнөөдрийн хичээл энэ хүрээ дуусла анхааралтай оролцсон хүүхдүүдтэй баярлалаа.